搬家玩大嫂，前几天我不是在楼上种了很多萝卜吗？走完到楼上浇水的时候，发现这个萝卜长出来的芽全部都没有了。这个凶手啊，我是已经找到了。凶手呢，就是这些家伙。所以为了防止他们再次翻，我就用这些罐，算是做了一个简单的网盖在上面。等晚上回来的时候，我再买张大网，把我这些萝卜全部都给框上，要不然冬天肯定吃不上萝卜的。所以为了安抚一下我这个受伤的心灵啊，今天中午啊，咱们必须要吃一顿好的。不知道大家喜不喜欢吃熟食店里面的那种麻辣鸭头啊？我是特别喜欢吃，不过奈何它的鸭头太贵了，每次都是买个十几块钱的吃一下。今天呢，咱一次吃过一样，我买了四斤，咱们就做那个麻辣鸭头。哇！先把这个鸭头给焯下水。拿这个废弃的炒绳引火是特别方便的，一点就着。这个煮好之后啊，再用凉水激一下，口感会更好。今天这个楼上的风也比较大，一会儿咱在下面煮，要不然的话收音收的都是风声。整点葱姜、蒜、干辣椒、香料与花椒，加点白酒泡一下，几口加油，多加一点。下葱姜蒜，火锅底料，豆瓣酱，加入泡的调料，加入清水，来点老抽、生抽、蚝油、鸡粉、冰糖，最后再泼点料酒。等这一锅汤汁煮开之后，就可以放鸭头了。至于够不够麻、够不够辣，这完全取决于这些。辣椒、还有麻椒，还有以及我放的这些调料了。下鸭头，最后加两勺食盐，小火炖一个小时。本来我是准备做这个干锅鸭头的，但是感觉了一下，还是麻辣鸭头符合我的口味。而且干锅鸭头啊，只是比这个麻辣鸭头多了一道卤的工序而已。今天呢，我也没有弄主食，一会儿就是这个鸭头，然后我再买一份搁辣条。好久没吃搁辣条了。好了，一个小时到了。咱把它给关火，在这里泡着，咱出去买隔辣条了。哇，爽！这鸭脖先凉一下，先吃点主食垫一下。味道可以啊。
一个人吃了四斤鸭头，真过瘾。还有一盆大水疙瘩球，爽。像那种做好的麻辣鸭头，如果我要买的话，是四块钱一个。我自己做的话，就便宜多了，而且吃起来比较踏实。今天吃了多少个我也没有数。总之呢，很过瘾。那么这期的视频呢，到这里就结束了，大家下期再见。